মানুষটি কি সুন্দর রিল্যাক্সে বসে আছে তাই না আচ্ছা কেমন হতো যদি আমরাও তার মতো এইভাবে রিল্যাক্সে আরাম করে বসে থাকতে পারতাম খুব ভালো হতো তাই না বন্ধুরা আচ্ছা এখন একটি ব্যবসার প্রতিষ্ঠান এইভাবে রিল্যাক্সে বসে থাকার সুযোগ পেতে পারে ধরে নিচ্ছি আমি আমার ব্যবসার জন্য তি যে বিমা করেছি আমি আমার ধরে নিচ্ছি আমার ব্যবসার জন্য একটি বিমা করেছি অগ্নি বিমা তো আমি তিন বছরের জন্য বিমা পলিসি প্রদান করে রেখেছি তিন হাজার ছয়শো টাকা তার মানে আমি আমার ব্যবসার জন্য যদি এইভাবে বিমা পলিসি অগ্রিম তিন বছরের জন্য প্রদান করে রাখতে পারি আমিও এইভাবে আরাম করে বসে থাকতে পারবো সেই যখনই আমি বছরের প্রথম তারিখে অর্থাৎ দুই সালের প্রথম তারিখে আমি আমার ব্যবসার জন্য বিমা পলিসি প্রদান করলাম তাও তিন বছরের জন্য সো কত টাকা আমি প্রদান করেছি তিন হাজার ছয়শো টাকা সো যখনই আমি আমার ব্যবসার জন্য এইভাবে তিন বছরের জন্য এত টাকা বিমা পলিসি প্রদান করেছি তার মানে আমি আগামী পরবর্তী দুই বছর এইভাবে রিল্যাক্সে বসে থাকতে পারবো সো এই হচ্ছে মূলত প্রতি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অগ্রিম ব্যয় সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সকলকে আজকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব সমন্বয় দাখিলার অগ্রিম ব্যয় নিয়ে অর্থাৎ অগ্রিম ব্যয় হচ্ছে সমন্বয় দাখিলার একটি প্রকারভেদ সো অগ্রিম ব্যয়কে কিভাবে সমন্বয় দাখিলা দিতে হয় বছরের শেষে আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব সো শুরুতে আমি বলেছি যে আমি আমার ব্যবসার জন্য বিমা পলিসি দিয়েছি তাও তিন বছরের জন্য একবারই দিয়ে রেখেছি সো যখন আমি তিন বছরের জন্য বিমা পলিসি একবারে প্রদান করে রাখলাম তখন আমি হিসাবের বইতে এটাকে যেভাবে লিপিবদ্ধ করব সেটি হলো আমি অগ্রিম বিমা নামে একটি হিসাব খুলবো সো অগ্রিম বিমা আমি লিখলাম এবং অগ্রিম বিমা হিসাবকে আমি তখন কি করব ডেবিট করব অন্যদিকে আমি ক্রেডিট করব নগদান হিসাবকে যেহেতু একবারে আমি এই তিন বছরের খরচ প্রদান করেছি সেহেতু আমার কাছ থেকে নগদ টাকা কি হয়ে গেছে চলে গেছে যেহেতু নগদ টাকা চলে গেছে সেহেতু আমি নগদ টাকাকে নগদান হিসাবকে ক্রেডিট করছি এবং যেহেতু অগ্রিম বিমা আমি প্রদান করেছি বা অগ্রিম অর্থে আমি প্রদান করে ফেলেছি সেহেতু আমি তিন হাজার ছয়শো টাকাকে এখন আমি কি করছি ডেবিট এবং ক্রেডিট করছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কেন আমি অগ্রিম বিমাকে ডেবিট করলাম একটা জিনিস খেয়াল করো যখনই আমরা বছরের শুরুতে এই খরচটি প্রদান করলাম তার মানে আমরা এই বছর তার পরের বছর এবং তার পরের বছর অর্থাৎ তিন বছরের খরচ একবারে আমরা কি করে ফেলেছি প্রদান করে ফেলেছি যেহেতু বছরের প্রথম তারিখে প্রদান করার ফলে আমরা টানা তিন বছরের খরচ একবারে প্রদান করে ফেলেছি এজন্য আমরা অগ্রিম বিমাকে কি করলাম ডেবিট করলাম এখন এই ঘটনাটার ফলে কি হলো অগ্রিম বিমা আমাদের জন্য একটি সম্পত্তিবাচক হিসাব বা সম্পদ হিসাব আমরা বলতে পারি সো অগ্রিম বিমাকে ডেবিট করার ফলে একদিকে অ্যাসেটস নামক উপাদানটি যেদিকে বাড়লো অন্যদিকে নগদান হিসাবকে ক্রেডিট করার ফলে অ্যাসেটস নামক উপাদানটি কি হলো কমে গেল সো এই হচ্ছে হিসাব সমীকরণে কিভাবে এই জাবেদাটি পার্থক্য ফেলল সেটি দেখানো সো এটি ছিল একটি সাধারণ জাবেদা বা একটি প্রাথমিক পর্যায়ের জাবেদা সো এটাকে কিন্তু সমন্বয় জাবেদা বলা যাবে না তো সমন্বয় জাবেদা কি সমন্বয় জাবেদা হচ্ছে যে বছর শেষে যখন আমরা এই বছরের ব্যয়কে অ্যাডজাস্ট করব বা এই বছরের জন্য কতটুকু ব্যয় হচ্ছে সেটাকে দেখাবো ততটুকু সো বছরের শেষে গিয়ে আমরা কি করব বা হিসাবকালে শেষে গিয়ে আমরা কি করব এই ব্যাপারটাকে সমন্বয় করব আমরা জানি সমন্বয় জাবেদা হচ্ছে যে এই একটি হিসাবকালে যতটুকু ব্যয় আয় অর্জনের সহায়তা করেছে ততটুকু ব্যয় কি হিসাব হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করার নামই হচ্ছে মূলত সমন্বয় দাখিলা সো এখন হিসাবকালে শেষে গিয়ে অর্থাৎ একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার উনিশ আমি কি করব এই ব্যাপারটাকে এখন আমি সমন্বয় করব তো কীভাবে সমন্বয় করব এই ব্যাপারটিকে সমন্বয় করার জন্য আমাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে দেখতে হবে এই বছরের জন্য বিমা খরচ কত ছিল এখন প্রতি বছরের জন্য বিমা খরচ কত সেটা বের করার জন্য আমাদেরকে তিন হাজার ছয়শো এই যে খরচের আইটেমটি এটিকে ভাগ দিতে হবে তিন দিয়ে তাহলে আমরা কত টাকা পাবো বারোশো টাকা পাবো অর্থাৎ আমরা বুঝতেই পারছি যে যেহেতু তিন বছরের জন্য একবারে বিমা খরচ প্রদান করা হয়ে গেছে সেহেতু প্রতি বছরের জন্য এটির খরচ কত বারোশো টাকা অর্থাৎ বছর শেষে গিয়ে এক বছরের খরচ কি হয়ে গেল অতিক্রান্ত হয়ে গেল তার মানে এই যে তিন বছরের জন্য আমি অগ্রিম বিমা প্রদান করে ফেলেছিলাম এই বছর শেষে গিয়ে বারোশো টাকা সেখান থেকে কি হয়ে যাবে এখন মাইনাস হবে সো এখন এই কাজটি করার জন্য আমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে অগ্রিম বিমাকে এখন ক্রেডিট করতে হবে অগ্রিম বিমা আগে ডেবিট করেছিলাম তিন টাকা দিয়ে এখন অগ্রিম বিমাকে কি করতে হবে ক্রেডিট করতে হবে কত টাকা দিয়ে ক্রেডিট করতে হবে বারোশো টাকা দিয়ে ক্রেডিট করতে হবে তবেই মূলত আমরা 
এই অগ্রিম বিমার অ্যামাউন্টটাকে কমাতে পারবো একটি জিনিস লক্ষ্য করো বছরের শুরুতে ডেবিট করেছিলাম তিন বছরের শেষে ক্রেডিট করলাম বারোশো তাহলে অগ্রিম বিমার রিমেনিং ব্যালেন্স কত বা আর কতটুকু অংশ অবশিষ্ট আছে তাহলে ছত্রিশশো থেকে যদি আমরা বারোশো টাকা বাদ দিই তাহলে আমরা পাবো চব্বিশশো টাকা বা দুই টাকা এই দুই টাকাকে আমরা পরবর্তী বছরে গিয়ে আবার অ্যাডজাস্ট করব সো এই হচ্ছে মূলত কিভাবে সমন্বয় করতে হয় একটি হিসাব খাতকে এখন আমাদের আরেকটি হিসাব খাত সৃষ্টি করতে হবে ডেবিট পাশে এখন ডেবিট পাশে যেই হিসাব খাতটি আমাদের আসবে সেটাই আমরা কি নামে বলবো সেটিকে আমাদের বলতে হবে খরচ হিসাব নামে বা এই ক্ষেত্রে এই খরচ হিসাবটির নাম হবে বিমা খরচ হিসাব সো বিমা খরচ হিসাবকে ডেবিট করলাম এবং অগ্রিম বিমাকে ক্রেডিট করলাম এর ফলে যেটি হলো এই বছরের জন্য বিমা খরচ দেখানো হলো অন্যদিকে সম্পত্তি হিসাবকে ক্রেডিট করা হলো যার ফলে অগ্রিম বিমার জন্য অগ্রিম বিমার যে বাকি যে অংশটুকু সেটিকে আমরা তখন পরবর্তী হিসাবকালে নিয়ে যাব সো এইভাবেই মূলত আমরা অগ্রিম ব্যয়কে সমন্বয় করে থাকি হিসাবের বইতে আমি আবারও বলছি প্রথম যে জাবেদাটি ছিল সেটি ছিল প্রাথমিক জাবেদা কিন্তু বছরের শেষে এই যে কতটুকু অর্থাৎ অগ্রিম ব্যয়ের কতটুকু খরচ হিসাবে রূপান্তরিত হলো সেটি দেখানোর জন্য আমরা যে জাবেদাটি দিয়েছি সেটিকে মূলত আমরা বলছি সমন্বয় জাবেদা এইভাবে মূলত আমরা অগ্রিম ব্যয়কে সমন্বয় করে থাকি নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্য একটি সমন্বয় জাবেদা শিখব তত সেই ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ রইল নেভার স্টপ লার্নিং